Tanzania kama ilivyo katika nchi nyingine zinazoendelea inaweka jitihada kubwa ili kuhakikisha rasilimali mbalimbali za nchi zinatumika kikamilifu na kujenga uwezo wa kujitegemea na kuondokana na utegemezi wa misaada kutoka nje. Uh, sisi kama nchi tumekuwa tukitegemea kwa kiasi kikubwa sana fedha zinazoaidiwa na wafadhili kwenye miradi yetu na maendeleo na fedha hizo huwa zinakuja kwa uchache au mara nyingine haziji kabisa na hivyo husababisha uh, au uathiri miradi yetu ya utekelezaji wa miradi yetu ya maendeleo uh, kama nchi hivyo tukiweza kuondokana na dhana hii ya utegemezi itasaidia kwa kiasi kikubwa kama nchi kuweza kupiga hatua kwa upande wa maendeleo ina kuja pale ambapo nchi imeamua kujitegemea na inahitaji iwe na uamuzi juu ya rasilimali zake bila kuwa na ushawishi wa yule ambaye angeweza kuwa anatoa fedha huko nje kama misaada kama mikopo ili serikali iweze kutimiza wajibu wake wa kutoa huduma bora kwa umma inahitaji rasilimali mbalimbali zikiwemo fedha Mchango wa kodi katika kujenga uwezo wa Tanzania kiuchumi ili kumudu kuendesha miradi mbalimbali ya maendeleo ni dhahiri una umuhimu mkubwa sana. Kwanza tumeanza na nia yenyewe ambapo serikali ilijitanabaisha kwamba tunatakiwa zaidi zaidi tutumie mapato yanayotoka ndani. Na malengo yalikuwa asilimia zaidi ya 60 ambayo tumeshafikia. Lakini vile vile kubuni vyanzo vipya vya mapato ikiwa moja wapo ni kutoka kwenye kodi za madini e, sekta ambayo sio rasmi na tumeona kabisa kwamba serikali kwenye ukusanyaji wa kodi imetumia nguvu kidogo ambayo inaonyesha jitihada zaidi kwa mfano kila mmoja ambaye anafanya biashara sasa hivi amefikiwa na anatakiwa kulipa kodi lakini vile vile kuna mabadiliko kwenye mifumo ya ukusanyaji kodi serikali imejitahidi kuweza kukusanya mapato ya ndani na hasa ukizingatia ni kwamba uh, imewezesha uhamasishwaji wa matumizi ya mashine za elektroniki natambua kwamba mashine hizo zilikuwa hapo awali lakini zilikuwa hazitumiki kwa sababu hizi zinatumika kwa kiasi kikubwa ambayo imewezesha mapato kuongezeka lakini ukiachana na hilo pia uh, serikali imejengea uwezo maafisa wa mamlaka ya mapato Tanzania uh, hasa kile kitengo cha mapato ya kimataifa ili kuweza kudhibiti mianya inayo uh, torosha fedha za, za ndani. Licha ya juhudi nzuri zinazofanyika bado Tanzania inakabiliwa na tatizo la kupotea kiwango cha juu cha mapato hasa yatokanayo na kodi. Kulingana na taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali iliyoishia mwezi wa 6 2018, Tanzania ilishika nafasi ya mwisho katika ukusanyaji wa mapato ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika Mashariki kama Rwanda, Uganda, Kenya na Burundi. Kwa mfano kwa mwaka 2016-2017, Tanzania iliweka malengo ya kukusanya mapato kiasi cha shilingi trilioni 15.3, lakini kiwango halisi kilichokusanywa ni shilingi trilioni 14.3. Mwaka 2017-2018 malengo ilikuwa kukusanya shilingi trilioni 17.4 lakini kiwango halisi kilichokusanywa ni shilingi trilioni 15.4. Kwa mwaka wa fedha 2019-2020 mapato ya ndani ya domestic revenue yanachangia kiasi cha shilingi trilioni 23 sawa na 70% ya bajeti yote ya serikali ambayo ni shilingi trilioni 33. Wakati mchango wa misaada kutoka nje na mikopo inachangia kiasi cha shilingi trilioni kumi sawa na asilimia 30 ya bajeti yote ya serikali. Bado tunategemea walipa kodi wachache. Walipa kodi ni makampuni makubwa ndio yanayochangia kwa kiwango kikubwa kwenye kipato cha serikali. Lakini kwenye informal sector, kwenye sekta isiyo rasmi bado kuna uh, kuna fursa kubwa ambayo haijaweza kutumika yote kuimarisha usanyaji wa kodi za ndani. Moja ya maeneo yenye kuhitaji kuwekewa mikakati mizuri zaidi ya ukusanyaji wa kodi ni katika sekta isiyo rasmi, yani informal sector. Hii ni kwa sababu watu wachache sana, hasa hasa walio kwenye sekta rasmi, ndio wanalipa kodi. Hivyo kubeba mzigo wa wale 
wasiolipa kodi ambao bado wanafaidi bidhaa na huduma za umma sawa sawa na wale wanaolipa kodi kama kweli tunataka kuongelea kupanua wigo wa kodi ni vizuri kama tungeweza kuangalia wa wafanyabiashara wadogo na kuwawezesha kuwapa mazingira mazuri hizi biashara zao kuweza kukua ili baadaye wafuzu kuingia kwenye sekta rasmi ambao wataweza kulipa kodi katika bajeti ya mwaka 2019-2020 serikali imedhamiria kukusanya fedha kiasi cha asilimia sabini kutokana na mapato ya ndani. Huku ufadhili kutoka kwa wahisani ukitarajiwa kuwa asilimia 15 tu. Hii ni hatua nzuri yenye kuonesha dhamira kubwa ya kisiasa ili kuondokana na utegemezi katika kufanikisha miradi ya maendeleo. Lakini ili haya yote yafanikiwe na kujenga uwezo wa taifa kujitegemea kupitia mapato ya tokanayo na rasilimali za ndani, nini zaidi kifanyike? Makala hii imetolewa na umoja wa wadau wa kodi Tanzania TTJC